வணக்கம் டிடி நேர்களே கோவிட் நைன்டீன் உலகம் முழுவதிலும் மனித பேரவலங்களை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் கனடாவிலும் தமிழர்கள் சரிந்து வாழக்கூடிய பகுதிகளிலும் இதன் தாக்கம் இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் தமிழர்களையும் விட்டு வைக்கவில்லை இந்த நிலையில் தமிழர்கள் சரிந்து வாழக்கூடிய மாக்கம் தோணில் தொகுதியில் இருந்து மாகாண சபை உறுப்பினராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய மாகாண சபை உறுப்பினர் திரு லோகன் கணபதி அவர்களை ஸ்கைப் தொழில்நுட்பத்தின் ஊடாக சந்தித்திருக்கின்றோம் வணக்கம் மாகாண சபை உறுப்பினர் அவர்களே வணக்கம் ரமணநாடு வணக்கம் டி டி நேரடி உங்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த நேரத்தில் இணைந்து கொண்டு அமைக்கும் முதலில் நன்றி தமிழர்களை பொறுத்தவரையிலே அதிகமாக சரிந்து வாழக்கூடிய ஒரு பெருநகரமாக டொரண்டோ மாக்கம் போன்ற பகுதிகள் இருக்கின்றன ஒன்றாரியோ மாகாணத்தில் ஏராளமான தமிழர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தமிழர்களையும் இந்த கோவிட் நைன்டீனின் தாக்கம் என்பது தொடர்ச்சியாக பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் மாகாண சபை பல்வேறு விதமான உதவி திட்டங்களை தமிழர்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறது தமிழர்களுக்கு என்று மட்டுமல்லாமல் இங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் அவர்களுடைய பாதுகாப்பிற்கும் வேண்டுமான உதவிகளை செய்து வருகிறது அதேவேளை மக்களை அறிவுறுத்துகின்ற செயல்பாடுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன முதலில் மாகாண சபையால் இந்த கோவிட் நைன்டீன் தாக்கத்திற்கு எதிராக அல்லது இந்த கோவிட் நைன்டீன் தாக்கத்தில் இருந்து மாகாணத்தில் வாழக்கூடிய மக்களை பாதுகாப்பதற்காக முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் எவை அது தொடர்பாக எவ்வாறு தமிழர்கள் தெளிவுபடுத்தப்படுகிறார்கள் என்பதை கூற முடியுமா நிச்சயமாக என்னென்றால் தொடங்கிய நாளில் இருந்து டிசம்பர் கடைசியில் இல்லை ஜனவரி மாத தொடக்கத்தில் இருந்து எங்களுடைய மாகாண அரசு முதல் ஸ்டெப்பாக நாங்கள் வெப்சைட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கு பிறகாக செகண்ட் ஸ்டெப்பாக ரெண்டாவது படிமுறையாக நாங்கள் எங்களுடைய எமர்ஜென்சி டிக்ளரேஷனை ஒரு அவசரகால சட்டத்தின் மூலமாக எங்களுடைய பொது இடங்களில் எந்தெந்த இடங்களில் மக்கள் தங்க முடியும் மக்கள் எந்தெந்த இடங்களில் கூட முடியும் அப்படியான கூடுதல்களை தவிர்க்கின்ற இடங்கள் அப்படியான பல விடயங்களை நாங்கள் சட்டம் மூலமாகவும் நாங்கள் பொதுஜன வாகன பொதுஜன ஊடகங்கள் ஊடகமாகவும் நாங்கள் அதை நாங்கள் தெளிவுபடுத்தி இருந்தோம் குறிப்பாக எங்களுடைய எங்களுடைய இந்த மெடி கெப்பாசிட்டி எங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய மெடிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து வைத்தியசாலர்களாக இருந்தால் என்ன சீனியர் ஹோம் சென்டர்களாக இருந்தால் என்ன முதியோர் இல்லங்களாக இருந்தால் என்ன மற்றது எங்களுடைய ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர்ஸ் இவளுடைய அந்த கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த கிரைசஸின்ற நடுப்பகுதியில் இந்த மெடிக்கல் சிஸ்டத்தினுடைய கெப்பாசிட்டியை நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுக்கு பல வகையான பில்லியன் டாலர்களான பணங்களை நாங்கள் ஒதுக்கியிருந்தோம் அதன் குறிப்பாக நீங்கள் கேட்ட அந்த கேள்வி வந்து தமிழ் மக்களுக்கு தமிழ் மக்கள் ஊடமாகும் அவங்களுடைய டிஇடியில் கூட நாங்கள் பல தடவை நாங்கள் இதனுடைய செய்திகளை ஒரு கட்டம் கட்டமாக இதனுடைய பாதிப்பை தொடர்ந்து எங்களுடைய சென்ட்ரல் கொமாண்ட் மெடிக்கல் சென்டர் கொமாண்டை நாங்கள் உருவாக்கியிருந்தோம் ஒரு 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 பொது வைத்திய வைத்தியர்களுக்கான ஒன்றாரியோனுடைய கோவிட் நைன்டீனுடைய தாக்கத்தை பொறுத்து ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு நாட்களும் நாங்கள் அசஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதை மதிப்பிட்டு கொண்டிருந்தோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கிழமை வாரங்களாக நாங்கள் பல விடயங்களை பல ஃப்ரண்டில் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஒரு 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 உயிரலை பாதுகாக்கிறதுக்காக பல முனைகளை நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த போராட்டத்தில் குறிப்பாக அந்த செய்திகளை குறிப்பாக த ஆங்கிலத்தை தங்களுடைய தாய்மொழியாக கொள்ளாத ஒரு ஒரு டைவர்ஸ் கம்யூனிட்டியான தமிழ் சமூகத்துக்கு கூட நாங்கள் உங்களுடைய பாணலி கூடாக நீங்கள் வேலை செய்கின்ற அடுத்த உங்களுடைய இஷ்டப்பம் ஊடாக கூடாக கூட நாங்கள் பல வகையான சோசியல் மீடியா கூடாக நாங்கள் எங்களுடைய செய்திகளை எங்கள் மக்களுக்கு நாங்கள் இவ்வளவு இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷனு நாங்கள் நுண்ணியமாக நாங்கள் அறிகின்றோம் நாங்கள் எங்களுடைய சுகாதார மந்திரிக்கு முன்னாலே இருக்கின்றோம் கல்வி மினிஸ்டருக்கு முன்னாலே நாங்கள் இருந்து கதைக்கின்றோம் டெலிகான் டெலி கான்ஃபரன்ஸின் மூலம் இருந்து இப்பொழுது கதைக்கின்றோம் அதே மாதிரி எங்களுடைய மெடிக்கல் டீமோடு எங்களுடைய எங்களுடைய டாப் மெடிக்கல் டீம் எங்களுடைய சென்ட்ரல் கொமாண்ட் அந்த டீமோடு நாங்கள் இருந்து கதைக்கின்ற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் நாங்கள் எங்களை கிடைக்கின்ற இன்ஃபர்மேஷனை நாங்கள் எங்களோட மக்களுக்கும் அதே இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்கணும் என்றதை நான் வலியுறுத்தி இருந்தேன் நான் முதல் மந்திரிமாரோடும் எங்களுடைய பிரிமியரோடு சந்தித்த பொழுது கூட நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேன் நாங்கள் எங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்பரன்ஸி வந்து வந்து மிகவும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் எங்களோட மக்களுக்கு உண்மையை தெளிவாகவும் உண்மையாகவும் நாங்கள் செய்திகளை உடனுக்குடனே கொடுக்க வேண்டும் அதன் மூலம்தான் மக்களுடைய மனத்தை நாங்கள் வெல் வெண்டு மக்களே இதனுடைய பங்குதாரிகளாக்கி நாங்கள் இந்த இந்த அசுர கொடூர வைரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தை நாங்கள் வெல்ல முடியும் என்றதை நான் தெளிவாக கூறியிருந்தேன் அதன்படி எங்களுக்கு கிடைக்கின்ற செய்திகளை நாங்கள் அன்றாடும் நாங்கள் பல் தேசிய இனங்களுக்கு கூடான மீடியாவுக்கு ஊடாகவும் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய ஊடகங்கள் கூடாகவும் அதை தெளிவுபடுத்திக் கொண்டு வருகின்றோம் இந்த தெளிவுபடுத்தல் என்பது மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது அதாவது சமூக தனிமைப்படுத்தல் அல்லது இந்த நோய் எவ்வாறு பரவுகிறது இந்த நோயின் தாக்கம் எப்படி இருக்கிறது இது எவ்வளவு தூரம் மக்களை பாதிக்கிறது
இருக்கலாம் அரசாங்கங்கள் சொல்லக்கூடியது மாகாண அரசாங்கமாக இருக்கலாம் தேசிய அரசாங்கமாக இருக்கலாம் அல்லது நகர சபைகளாக இருக்கலாம் அவை தொடர்ச்சியாக மக்களுக்கு அறிவூட்டி கொண்டிருக்கின்றன பல்வேறு விதமான நீங்கள் சொன்னது போல பல்வேறு விதமான தகவல்களை தொடர்ந்து பல்லின ஊடகங்களின் ஊடாகவும் வெளிப்படுத்தி வருகிறது மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் நகர சபை உறுப்பினர்கள் நகர பிதாக்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தொடர்ச்சியாக மக்களோடு உரையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த உரையாடல்களின் வழியாக அல்லது நீங்கள் தெரிவிக்கக்கூடிய கருத்துக்களின் ஊடாக சரியான வகையிலே மக்களிடம் இந்த கருத்துக்கள் அல்லது இது தொடர்பான விழிப்புணர்வு சென்றடைந்திருப்பதாக பார்க்கிறீர்களா அல்லது இன்னமும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்களா நல்ல விடயம் ஒரு ஒரு முக்கியமான விடயம் நீங்க கேட்டிருக்கிறீர்கள் ஆஹ் இந்த உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோவிட பற்றி வாட்ஸ்அப்ல இருந்து சோசியல் மீடியால இருந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியால இருந்து சர்வதேச உலகத்தினுடைய டவுடிஎச்ல இருந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த ஹைவேல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் நெடுஞ்சாலையில வந்து கணக்க பாஞ்சு கண்டு இருக்குது அப்ப அதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் செய்தி செய்திகள் விடயங்கள் கிடைத்த பொழுது மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய கூட எங்களுக்கு நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கிறது அப்போ இந்த மிஸ் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மாகாணத்துக்கிட மாகாணங்கள் அல்லது நாடுகளுக்கு நாடு டவுட் ஜெயிச்சு என்ற இன்ஃபர்மேஷன் இதுகள்லேயே நாங்கள் அப்படியான தெளிவுகளுக்கு கூடாகவே நாங்கள் சிலதுகளை நாங்கள் தெளிவுபடுத்தி கொண்டு வரோம் அந்த அந்த அறிவியல் ஒரு சுகாதார அறிவியல் போராட்டங்களுக்கு மூலமாக அந்த 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 ஹெல்த் இன்டலெக்சுவல் டிபேட்டுகளை கூடாக கொண்டு நாங்கள் சில விடயங்களை செய்து கொண்டு வரோம் குறிப்பாக அந்த தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரையில் இன்னும் இன்றைய கூட நான் எங்களுடைய அலுவலகத்திலிருந்து வந்திருந்தேன் சில தொலைபேசிகளுக்கு நான் அழைப்புக்கு நான் 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 அதை ஹேண்டில் பண்ணியிருந்த பொழுது கூட பல பேர் குறை கூறியிருந்தார்கள் இன்னும் வாகனங்கள் தெரு தெருக்களிலே வாகனங்கள் இந்த போக்குவரத்து அதிகமாக இருக்கின்றது இன்னும் அந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸை மெயின் பண்ணுவதில் மெயின்டைன் பண்ணுவதில் எங்களுடைய ப்ரொவென்ஷியல் நாங்கள் அடிக்கடி சொல்லுகிறோம் எங்களோட மக்களை நாங்கள் தேவாக கேட்டு கொள்கிறோம் நீங்கள் இந்த கொடிய வியாதியில் இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு கூட ஒன்றாரியோனுடைய அந்த அந்த டெத் ரேட் வந்து கூடியிருக்குது இந்த டயக்னோஸ் பண்ணின ரேட் வந்து இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஆறாக கூடியிருக்குது இந்த கேஸ் வந்து இன்றைக்கு ஒரு லார்ஜஸ்ட் சிங்கிள் டே இன்க்ரீஸ் இந்த இந்த ஜனவரியில் இருந்து அப்போ அது அதிகரித்திருக்குது அது மாத்திரமில்லை உங்களுடைய டோட்டல் நம்பர் வந்து பதினாறுத்துக்கு மேற்பட்டதாக வந்திருக்கிறது அப்போ இப்படியான நிலையில் நாங்கள் கேட்குறோம் எங்களுடைய மக்கள் வந்து நீங்கள் கையில் எடுக்கணும் எங்களுடைய மக்கள் வந்து எல்லாரும் தங்களுடைய உயிரை பாதுகாப்பு மாத்திரமில்லை மற்றவருடைய உயிரை பாதுகாக்கிற தன்மை கூட அந்த 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 மற்றவர்கள உயிரை பாதுகாக்கின்ற கடமைப்பாடும் உங்களில் தங்கியிருக்கு அப்போ உங்களை சுற்றி இருக்கிற அன்புக்குரியவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய பாதுகாப்பு நிலைமைகள் உங்களுடைய கையில் தங்கியிருக்கு அதேமாரி உங்களுடைய நிலைமைகள் தங்கியிருக்கு அப்போ இந்த சமூக பொறுப்பு குறிப்பாக முதியவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கு நடந்திருக்கின்ற ஸ்பைக்கில் வந்து நிறைய முதியவர்கள் அந்த பெரிய ஒரு ஒரு பூதாகரமான ஒரு புள்ளி வரத்தை தந்திருக்கின்றது நான் நேரடியாக உங்களுக்கு தெரியும் பார்ட்டிசிபேஷன் ஹவுஸ் மாக்கவன் என்று சொல்கிற முதியோர் இல்லங்கள் அதுபோல் ஜோக்ரி ஜனில் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கூடுதலான பல பதினான்கு மேற்பட்ட ஜோக்ரி ஜன் ுடைய முதியோருடைய இல்லங்களுக்குள்ளே வந்திருக்கின்ற இந்த நிலைமைகளோட புள்ளிவரங்கள் கூட இன்னும் காலைக்கிடமான விடய விடயத்தையும் காலைக்கிடமான செய்திகளை தான் தருகின்ற அப்போ தமிழ் மக்களுடைய இந்த இல்லையே தமிழ் மக்கள் கூட இந்த முதியோர் இல்லங்களில் இருக்கின்றார்கள் தமிழ் மக்கள் தனிமையாக கூட இல்லை இருக்கின்றார்கள் அப்போ அவர்களுக்கு கூட இந்த செய்திகள் குறிப்பாக எல்லா வயதினருக்கும் இந்த செய்திகளில் வந்து இன்னும் கேப் இருக்குது இன்னும் அந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து இன்னும் செய்யப்பட வேண்டிய தேவை இருக்குது அந்த கம்யூனிகேஷன் பாசிட்டிவாக ஒரு ப்ரோ ஆக்டிவாக ஒரு ரசு புரோக்கலாக இப்போ நாங்கள் சொல்லுகின்ற செய்திகள் வந்து அவளுக்கு சென்றடையணும் அதே நேரத்தில் அந்த செய்திகளை உள்வாங்கி அவர்கள் அதனுடைய அதை கடைபிடிக்கின்ற முறைமகள் அந்த அந்த அதை அதை பொறுத்து தான் அது எஃபெக்டிவாக இருக்கின்றதா அந்த நாங்கள் செய்கின்ற செய்தி பரிமாற்றங்கள் முறையாக எஃபெக்டிவாக இருக்கின்றதா என்பதை நாங்கள் கண்டுகொள்ள முடியும் அப்போ இன்னும் அந்த தேவை இருக்குது இன்னும் அந்த கேப் இருக்குது அந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் இருக்குது அந்த தொடர்புகளுக்கான கேப் இன்னும் அந்த அறிவுமயப்படுத்தல் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ரமணன் இன்னும் அந்த எடிஃபிகேஷன் அவேர்னஸ் வந்து மிக மிக இம்பார்ட்டன் ரெண்டாயிரத்தி இருக்கு வேக்சின் இல்லை அப்போ நாங்கள் ஒரு இன்ஜெக்ஷனை அடித்து அல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அல்லது உங்களோட வைத்தியர்கிட்ட போய் ஒரு இன்ஜெக்ஷனே அல்லது ஒரு நீடில் சப்போர்ட்டு தடுக்கிற வைத்தியம் இல்லை அப்போ உங்களுடைய அறிவியல் ஆலையும் உங்களுடைய இன்டலெக்சுவல் தன்மையாலையும் கூட ஒரு ஒரு உங்களை நீங்கள் அறிவுமயப்படுத்துகிற மூலமாக நான் கூட எங்கள் வீட்டை வந்த பொழுது நான் இந்த டோர்களுக்கு நான் இந்த 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 டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் தொடர்ந்து கதவுகளுக்கு 
ஆ அது மாதிரி இந்த உடுப்பு நான் கொண்டு வந்திருக்கின்ற இந்த சப்பாத்தை கூட நான் அங்கே கராச்சிக்குள்ளே கலட்டி வைத்திருந்தேன் அப்படி மிகவும் நுட்பமாக மிகவும் டெலிகேட்டாக நுண்ணியமாக நாங்கள் இந்த 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 கண்ணுக்கு தெரியாத இன்விசிபிள் எனிமியோடு நாங்கள் போராடிக்கின்றிருக்கிறோம் அப்போ குறிப்பாக எங்களுடைய மக்கள் அப்போ நாங்களெல்லாம் இதுக்கு பழக்கப்பட்ட இல்லை நாங்கள் மூன்றாவது உலக நாட்டில் இருந்து வந்த நாங்கள் அப்போ எங்களுடைய ஹெல்த் கன்சர்ஸ் உங்களுக்கு தெரிகின்றாமணன் நாங்கள் அவ்வளவு இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் சமூகத்தினுடைய அறிவோடைய தவறுகள் இந்த வருத்தமாக இருந்தாங்க உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப அப்ப இந்த வருத்தத்துக்கு எதிரான இன்னும் நிறைய இந்த எங்களுடைய செய்திகள் பரிமாற்றங்கள் நிறைய நடக்க வேண்டும் அது குறிப்பாக மிகவும் ஒரு ரேஷனலாக ஒரு பகுத்தறிவாக ஒரு நுண்ணியமாக அந்த கம்யூனிகேஷனை நாங்கள் அந்த கம்யூனிகேஷன் ஊடாட்டம் அந்த இன்டராக்ஷன் நடக்கின்ற அதே நேரத்தில் அதை கடைப்பிடிக்கின்ற முறை இப்போ நாங்கள் ஒன்று சொல்ல வைக்கல அதை அங்கால நாங்கள் ஒரு 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 கம்யூனிகேஷன் செ கொமாண்டில் நாங்கள் சொல்கிறது அங்கால நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பொழுது தான் அதுக்கு அர்த்தம் வருது அப்போ அப்படியான ஒரு அந்த கேப்புகள் இனிமேல் இருக்கின்றது அந்த கேப்புகளை நிவர்த்தி செய்கிற மூலமாக தான் நீங்கள் இந்த இன்றைய இன்டர்வியூ கூட அமைகின்றது அதுக்கு உங்களுக்கும் இந்த டிஇடிக்கும் அதனுடைய கலைஞர்களுக்கும் எங்களுக்கும் திருமதி அரசு அம்மா அவர்களுக்கு கூட நாங்கள் இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லணும் ஏனென்றால் உங்களுடைய சமூக கடப்பாட்டை ஒரு தார்மீக படக்க கடப்பாட்டை நீங்கள் மிகவும் ஒரு 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 சோசியல் டியூட்டியோட சமூக புரிந்துணர்வோடு நீங்கள் செய்கின்ற இந்த ஊடகங்களுக்கு இந்த 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 தருணத்திலே நான் நன்றி சொல்ல கடப்பட்டுகின்றேன் டிஇடி கலைஞர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடப்பட்டு இந்த வேளையிலே மாகாண சபை என்று வருகின்ற போது அல்லது மாகாண அரசு என்று வருகின்ற போது அதாவது மத்திய நிலையை எடுக்கிறது அதாவது அதற்கு மேலே தேசிய அரசாங்கமும் கீழே நகர சபைகளும் இருக்கிறது இது ஒரு இக்கட்டான நிலை உண்மையிலேயே இப்போது கனடாவில் இருக்கக்கூடிய இனிய மாகாணங்களோட ஒப்பிடுகையில் மிக கடுமையான ஒரு போக்குடியவராக அல்லது மிக கடும் நிலைப்பாட்டை எடுக்கக்கூடிய ஒருவராக மாகாண முதல்வராக இருக்கக்கூடிய டாக்ஃபோர்ட் அவர்கள் கருதப்பட்டிருக்கிறார் அவருடைய இந்த கோவிடுக்கு எதிரான செயல்பாடு பலராலும் விதம் போம்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அவருடைய செயல்பாடுகளை முன்மாதிரியாக இனியவர்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்கின்ற வகையிலே மிக கடுமையான இறுக்கமான நடைமுறை ஒன்றாம் <laughs> அதே நேரம் மாகாண சபை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற அல்லது மாகாண சபையால் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற திட்டங்கள் நகர சபைகளால் சரியான வகையில் உள்வாங்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகின்றனவா இந்த மூன்று நிலை அரசுகளும் சரியான முறையிலே அதாவது ஒருங்கிணைந்த ரீதியிலே செயல்பட்டால் மட்டும்தான் இதனை கட்டுப்படுத்த முடியும் அந்த வகையிலே ஒன்டாரியோ மாகாணத்திற்கு பலராலும் பாராட்டுகள் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட அதற்கும் ஒரு நெருக்கடி நிலை இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் வெளிப்படையாக ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா அதை பற்றி ஏதாவது கூற முடியுமா ஆமாம் நிச்சயமாக இப்போ நாங்கள் நெருக்கடிகள் இருந்தாலும் கூட என்ன நல்ல விடயம் என்றால் நாங்கள் இந்த இந்த காலத்தில் எங்களோட மக்களை மக்களிட உயிர் மீட்புக்கான போராட்டு உரலை நாங்கள் பாதுகாக்கிறதுக்காக மினிமைஸ் பண்ணுறாங்க இழப்புகளை நாங்கள் எவ்வளோ தூரம் குறைப்பதற்கான போராட்டத்தில் நாங்கள் போராடி கண்டிருக்கிறோம் எங்களுடைய அயல் நாடுகளில் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்து நாங்கள் ஐரோப்பிய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இட்டாலி ஸ்பெயினில் உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்தெல்லாம் நாங்கள் லெசன் லேர்ன் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்போ எங்களுடைய மாகாண அரசு வந்து ஒரு மிகவும் ஒரு 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 நல்லையான கடமை ஒரு கடுமை கடும் போக்குன்னு சொல்கிற ஒரு ஒரு மக்களை காப்பாற்றுறதுக்கான ஸ்ட்ரிக்டான ஹைட் லைன்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் முதல் முதல் நீங்கள் கூறின மாதிரி மற்ற மாகாணங்களுக்கு உதாரணமாக நாங்கள் நடந்திருந்தோம் அதே வந்து மிகவும் அன்போடும் ஆதரவோடும் மக்களுடைய மக்களுடைய அனுசரணையோடு தான் நாங்கள் அந்த பல செயல் திட்டங்களை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தியிருந்தோம் அதில் உங்களுக்கு மத்திய அரசுக்கு கூட நாங்கள் நீங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி பல விடயங்களை எங்களுடைய வேலை இழப்பு உங்களுக்கு தெரியும் கனடாவுடைய எக்கனாமிக் இன்ஜினியர் ஒன்றார் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த மூன்றில் ஒரு மக்கள் பாப்புலேஷன் வந்து இங்கே வந்து அறிவியலில் வாழ்கிறார்கள் நாங்கள் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் பீப்பிள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் சில விடயங்களை நாங்கள் மிக இறுக்கமாக நாங்கள் பிரதம மந்திரியோடு நாங்கள் கூடியிருந்தோம் அவருடைய எங்களுக்கான உறவு வந்து மிகவும் நல்ல உறவு உதவி பிரதம மந்திரியோ அல்லது பிரதம மந்திரியோ அவருடைய நல்ல உறவு அப்படி இருந்தும் சில விடயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் எங்களை கஷ்டமாக இருக்குது எல்லாத்தையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாத நிலைமை இருந்தது இன்னும் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவும் இன்னும் உங்களை தெரிய நெருங்கிய பேச்சுவார்த்தை மூலமாகவும் நாங்கள் அந்த விடயங்களை இன்னும் இறுக்கமாக நாங்கள் இறுக்கமாக கொண்டு வருகின்றோம் பல அந்த அந்த சட்ட நடவடிக்கைகளை குறிப்பாக நீங்கள் சொன்ன நடவடிக்கை இன்று கூட இப்போதான் கூட கடந்த ரெண்டு மூன்று வாரங்களாகத்தான் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து வருகின்றவர்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு 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 குவாரண்டைன் 
ஒரு செல்ஃப் ஐசோலேஷனை ஸ்ட்ரிக்டாக கொண்டு வந்திருந்தார் அதை நாங்கள் வந்து நான் கூட அடிக்கடி என்னடா என்னுடைய வாய் பைத்தியர் அவரை சொல்லுவார் ஒவ்வொரு நாளும் தனக்கு வந்து வருகின்றவர்கள் தனக்கு கோல் பண்ணுகின்ற பொழுது தொலைபேசி அழைக்கின்ற பொழுது சைனாவிலிருந்து வருகின்றவர்கள் சைனச்சு அவருடைய பேஷன் கூட வருகின்றவர்கள் சைனாவில் போட்டில் வலிக்கின்ற பொழுது இருந்த கடுபிடிகளும் அவர்களுக்குரிய மருத்துவ கேள்விகளும் மற்ற ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே வரு வருந்த பொழுது இருந்த கேள்விகளும் தொடர்ந்தோல வந்து இறங்கிய பொழுது அவளுக்கு பெரிய ஷொக்காக இருந்தது ஒன்றுமே பெருசாக இருக்கே இல்லை அப்போ சாதாரணமாக ஒரு குஷனோடு அவருடைய ஒரு வாலண்டியராக அவருடைய அவருடைய மறுமொழியோடு அவர்களை விட்டு விட்டுருந்தார் இப்பொழுது தான் நீங்கள் ரெண்டு கிழமை கட்டாயம் நீங்கள் வீடுகளில் இருக்க வேண்டும் வீடுகளை விட்டு வெளியிட்டார் வெளியேறினால் உங்களுக்கு ஆயிரம் தொடக்கம் ஐயாயிரம் வரை உங்களுக்கு தண்டனைகள் கிடைக்கும் என்ற உங்களுக்கு அந்த அபராதம் விதிக்கப்படும் என்கின்ற நிலையிலும் அதுபோன்று நாங்கள் முனிசிபலோடு உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்றாவியோல கிட்டத்தட்ட நா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் முனிசிபாலிட்டி இருக்கின்றன அந்த மா அந்த மாநகர சபைகளோடு அது ரீஜனல் சிஸ்டம் இருக்குது இன்றைய கூட ரீஜனல் சேரோட எங்களுடைய 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 லோக்கல் ஜோக் ரீஜன் எம்பிபியோட உறவாடல் நடந்தது அப்போ எல்லாரும் இணைந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு நெட்பர் அப்போ நாங்கள் மத்திய அரசு கூட நாங்கள் வேலை செய்கிறோம் அவருடைய சட்ட திட்டங்கள் அவர்களுக்கு ஊடாக நாங்கள் சில வடிவங்களை செய்ய வேண்டி இருக்கிறது அதே நேரத்தில் மாநகர சபை ஊடாக எங்கள் பயலோ முழுக்களும் உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுடைய ஒன்றாரியோ லோ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் இருந்தாலும் கூட கணக்கை வந்து எல்லா பயலோக்களும் வந்து நாங்கள் அமுல்படுத்த வேண்டியது பயலோ சிட்டியினுடைய பயலோக்களாக ஊடாகத்தான் அப்போ அந்த 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 அதிகாரிகள் அந்த சட்ட அதிகாரிகள் பயலோ ஆஃபீஸர்ஸ் கூடாகத்தான் உங்களுடைய பார்க்கலில் கூடுறதோ அல்லது பொதுவிடங்களில் கூடுறதோ அல்லது தெருக்களில் வீதிகளில் போகிறது போலீஸ் போலீஸ் கூட உங்களுக்கு தெரியும் முனிசிபல் போலீஸ் ஓபிபி நாங்கள் ஒன்றாவிய ப்ரொவின்சியல் போலீஸ் கணக்கு இதுகளில் நாங்கள் இதுகளில் தலையிடுவதில்லை என்றால் அவள் அதுக்கு அது இது இதுகள் வந்து சிட்டியோடு சம்மந்தப்பட்டு இருந்தது அப்போ நாங்கள் கன விடயங்கள் இந்த மூன்று லெவல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மூன்று லெவல் கவர்மெண்ட் மற்றது வேறு ஸ்டேட் ஹோல்டர்ஸ் அப்போ இன்றைய கூட நான் எங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் ஹவுஸில் உள்ள பிபிபி தேவை சம்மந்தமாக நான் மந்திரியோட கழிச்சிருந்தேன் எங்களுடைய எங்களுடைய சோசியல் சர்வீஸ் மினிஸ்டரோட தொடர்பு கொண்ட பொழுது கூட அது கூட ஒரு மூன்று மினிஸ்ட்ரிக்கில் வருது ஒரு ஒரு லாங் டேர்ம் கேரில் வருது அதே நேரத்தில் சோசியல் சர்வீஸ் மினிஸ்ட்ரியில் வரும் அதே நேரத்தில் சீனியர்ஸ் அப்போ நாங்கள் கேண்டில் பண்ணுற கையாளுகின்ற பல விடயங்கள் பல லெவலில் கவர்மெண்டில் வரும் அப்புறம் நாங்கள் ஸ்பெஷலாக நாங்கள் கையாளுகின்ற சில கேஸுகள் சில 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 விடயங்கள் பல மந்திரிகளோடு நாங்கள் இணைந்து வேலை செய்ய வேண்டிய விடயங்கள் இருக்குது அதன் மூலமாகத்தான் நாங்கள் ஒரு 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 எஃபெக்டிவான ஒரு சேவிஸை செய்து எங்கள மக்களுக்கு உடனடியாக அவர்களுக்குரிய தேவைகளை உங்களுக்கு தெரியும் சீனியர் கோமில் இருந்து நிறைய ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் பிஎஸ் டாவ்ஜி நர்சஸ் இப்போ எனக்கு காலையில் முதன் முதல் கிடைத்த ஒரு 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 கஷ்ட கஷ்டமான செய்தி வந்து ஒரு சீனியர் ஹோமில் பேரை சொல்ல முடியாது அந்த சீனியர் ஹோமில் ஒரே ஒரு நேஸ் தான் இருந்தவோ அவாவே இல்லாமல் போயிட்டாண்ட சோம் இல்லை என்று சொல்லி அவாவுக்கு அவாவுக்கு ஒரு சில சிம்டம்ஸ் வந்ததோடு அவர்களை அனுப்பி விட்டார்கள் கிட்டத்தட்ட பேலியேட்டிவ் கேர் இல்லை பேலியேட்டிவ் கேர்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் மரணத்தின் வாசல்ல இருக்கின்ற எங்களுடைய சீனியர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நூறுக்கு மேற்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு மருந்தெடுத்து கொடுக்குறதுக்கு இன்றைக்கு நேசஸ் இல்லையா அப்போ அந்த செய்தி வந்த பொழுது அவர்கள் தங்களோட பேரை குறிப்பிடாமல் நீங்கள் இதை உடனடியாக கவனத்தில் எடுங்கள் என்று சொல்லி சொன்ன பொழுது என்னுடைய தொகுதியில் விட இல்லை மார்க்கத்தில் இருக்குது அப்போ நான் உடனடியாக ஒரு மந்திரி அடுத்த பொழுது ரெண்டு மந்திரிகள் இன்வால்வ் பண்ண வேண்டிய விடயம் உடனடியாக அதுக்கு செய்ய வேண்டிய விடயங்களை நான் புறப்படுத்தி செய்திருந்தேன் அப்போ இதுகள் வந்து இதுகள் வந்து நீங்கள் கேட்ட அருமையாக போயிட்டு அப்போ இது ஒரு பல தட்டு அரசுகளுக்கு அரசுகளோட நாங்கள் போராட வேண்டியும் வரும் நல்ல விஷயங்களுக்காக நல்ல விடியும் போராடும் அது பாசிட்டிவாக போராடணும் ஒரு இதில் வந்து அரசியல் பொலிட்டிக்கல் இதுகளுக்கு அங்கால அரசியல் கொள்கைகள் பார்ட்டி லைன்களுக்கு அங்கால உங்களுக்கு தெரியும் கனடா வந்து ஒரு முன் உதாரணமாக ஒரு நடக்கின்ற அது ஒன்றாவது அரசு எங்களுடைய பிரிமியர் நடக்கும் எங்களுடைய அரசு வந்து நாங்கள் ஒரு ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் கனடா ஒரு குடும்பம் மத்திய அரசு மாகாண அரசு குறிப்பாக மாநில அரசு அரசுகள் எல்லாம் நாங்கள் இணைந்து ஒரு குடும்பமாக நாங்கள் சில சில விமர்சனங்களோடு சில சில இறுக்கமான டோக்குகளோடு நாங்கள் இந்த மக்களை எவ்வாறு நாங்கள் இந்த 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 கொடூர புடியில் இருந்து இந்த இழப்புகளை இப்பிழப்புகள் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறாக இழப்பு இருக்கும் இந்த எண்டத்த ஏப்ரல் என்று சொல்லி அதை நாங்கள் மினிமைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எண்பதனாயிரம் மாக எங்களுடைய கோவி
ஐசியு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த 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 ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டுகளை நாங்கள் நானூறுல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்துக்கு மேலாக அதிகரித்திருந்தாலும் அந்த ஐசியு பெட்டுகளில் மற்றது இந்த வெண்டிலேஷன் இப்போ போகிற அந்த இதுகளை எல்லாம் குறைத்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் எங்களுடைய கெப்பாசிட்டியால் கூட அந்த அளவுக்கு ஆஸ்பத்திரியோட கெப்பாசிட்டியால் கூட காணாது இப்போ பிரேக்கப் பண்ணக்கூடாது அப்போ பிரேக்கப் பண்ணினால் மக்களை நாங்கள் இழந்துடுவோம் அப்போ அதுகளுக்கான அந்த அந்த ஆரம்பம் அதுக்காக தான் நாங்கள் குடும்ப வைத்தியர்களுக்கு கூட நாங்கள் அவர்களை ஸ்க்ரீன் பண்ண வேண்டும் டெலிகர்த்திகளுக்கு மூலமாகவும் உங்களுக்கு தெரியும் குடும்ப வைத்தியர்கள் கூடாக தொலைபேசிகளுக்கு மூலமாக அவர்களை கூட நாங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ண வேண்டும் என்கின்ற சட்டத்தை கூட நான் 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 சொல்லியிருந்தேன் கூட அவர்களுக்கு அதிகாரங்களை கொடுங்கள் ஏனென்றால் எங்களுடைய சிஸ்டம் வந்து கனடிய சிஸ்டம் வந்து மற்ற நாடுகள் சிஸ்டங்கள் மாதிரி இல்லை உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரைமரி கே கீபர்ஸ் வந்து வெரி ஸ்ட்ராங்கானது எல்லாருக்கும் கூட அதிகமான ஒன்றாரியர்ஸுக்கு எண்பது தொண்ணூறு விதமான இன்டாரியருக்கு குடும்ப வைத்தியர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தான் உண்மையாக டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் சும்மா காய்ச்சல் தடி மறந்த உடனே பனிக்கு வந்த உடனே எங்களோட மக்களுடனே எனக்கு கொரோனா வந்து விட்டதா உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாரும் வந்து ஒரு ஆங்ஸியாரிட்டி சரியான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கிடாக மக்கள் போக்குன்றிருக்கிறாள் அப்போ அவர்களை பனிக்காக்காமல் அப்போ அப்படி விடயங்கள் வந்தாலும் கூட அதை நாங்கள் நிதானம் இந்த நேரத்தில் தான் நாங்கள் நிதானமாக இருக்கின்ற காலம் காலங்கள் எங்களுக்கு பணிக்காக இருக்கும் அது 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 உண்மையாக இருக்க இருக்க இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ அது கூடாக நாங்கள் பிரைமரி டாக்டர்கள மற்றது கூட எங்களுடைய அசஸ்மெண்ட் சென்டர் அல்ல முந்தைய ஒரு 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 குறிப்பிட்ட ஆ வைத்திய சாலையில் தான் நாங்கள் அசஸ்மெண்ட் சென்டராக வச்சுருந்தோம் புறா நாங்கள் எல்லா முற்று முழுதாக ஒன்றாரியோவில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய வைத்திய சாலைகளை எல்லாம் நாங்கள் அசஸ்மெண்ட் சென்டராகவும் அந்த சென்டராக மாற்றுறது மாத்திரம் இல்லை அதுக்கு துவிந்த டா வைத்தியர்கள் அதுக்கு து உரிய வெண்டிலேஷன் ஆப்ரேட் பண்ணுற மெஷின் மெஷினிஸ்டியல் வேணும் அதே மாதிரி எங்களுக்கு பிஎஸ்டாலஜி வேணும் நேர்சஸ் வேணும் அக்யூட் கேர் என்று சொன்னால் அதுக்கு வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் நேர்சஸ் வேறு ஸ்கில் வேறு இதழ் தேவை உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஒரு ஒரு ஐசியூவில் இருக்கிற நேர்சஸ் என்றால் ரெகுலர் நேர்சி எழுத அப்படியான ஒரு ஸ்கில் ஆக்கள் எல்லாம் நான் அது மாத்திரம் இல்லை ரமணன் நான் ஆரம்பத்தில் இருந்தேன் இந்த டிசம்பர் வந்து ஜனவரி வந்த உடனே ரமணன் வெளிநாடுகளில் படித்து வந்திருக்கிற வெளிநாட்டில் இருந்து வந்திருக்கின்ற வைத்தியர்களை பற்றி நான் முதன் முதலாக கைத்திருந்தேன் இதற்கு முதல்ல நான் இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அந்த ஐஎம்ஜி என்று சொல்கிற இன்டர்நேஷ்னல் மெடிக்கல் கிராச்சுவேட் வந்து ஒரு நைட் மேயர் ஒரு டார்கோக்கில் எடுபடுறது வந்து பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு கனவு சிக்ஸ் ஃபோர்ட்டி நைன் அது அது ஒரு பெரிய ஒரு அது கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ தலைமுறையாக அந்த 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 அவர்களுக்கான பேஷியார் கிடைப்பதில் இதை நான் இது இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு முந்தைய நான் பேசியிருந்தேன் அதுக்கு புறவு கூட கைத்திருந்தேன் உங்களுக்கு தெரியும் இது இப்பொழுது ஒரு பெருசாக பேசப்படுகிறது அவர்களை எப்படி நாங்கள் உள்வாங்கலாம் இப்போ வெளிநாடுகளில் வைத்தியம் முடித்து வந்து ஏன் இங்கே கூட கனடாவில் பிறந்த பிள்ளைகள் கூட வெளிநாட்டுக்கு போய் இங்கே போய் மருத்துவங்களை மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்டாக வந்து மெடிக்கல் டிகிரியை முடித்து இங்கே வந்திருப்பவர்கள் வேலை செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்குது அவளுக்கு லைசன்ஸ் இல்லை பல எக்ஸாம்கள் எழுதுகிற கூட எக்ஸாம் கூட டாப் எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணி இந்த சிசத்துக்களை வாரதுன்ற சரியான கஷ்டமான அதுதான் அவளுக்கு இங்கே எடுக்க இங்கே இந்த சிசத்துக்களை ஒன்றாரியில் வர முடியாமல் அமெரிக்கா மற்றும் மாகாணங்களை நோக்கி போகின்ற தூர கஷ்டமான நிலைமை நடக்கின்றார் அப்போ அவளையெல்லாம் நாங்கள் உள்வாங்க வேண்டும் என்பதை நான் சுகாதார மந்திரியிடமும் எங்களுடைய மற்ற எங்களுடைய ஹெல்த் மினிஸ்டர் பிரதம மந்திரி கூட ஒரு கோக்கஸ் மீட்டிங்கில் கூட நாங்கள் கைத்திருந்தோம் அப்போ இது இப்போ இதெல்லாம் இப்போ அவர் கண்ணு திறக்கிறாரு அப்போ அவ்வளோ தெரியும் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ரமணன் எங்களுடைய ஸ்க்ரீனிங்கில் இ ஹெல்த் ஸ்க்ரீனிங்லாம் நாங்கள் நேர்சஸை வச்சு சேர்த்தவே இல்லை நர்சஸ் வந்து உண்மையிலே புறம் லைனில் இருக்கணும் ஹாஸ்பிட்டலில் நர்சஸ் இல்லை சீனியர் ஹோமில் நர்சஸ் கூட இப்போ எங்களுக்கு ஷோர்டேஜ் என்னென்னு சொன்னால் சில ஆக்களுக்கு வருத்தம் வருது அவளை ரிப்ளேஸ் பண்ணணும் மெயின் இடத்துல நிறைய எங்களுக்கு கேசஸ் வருது டெஸ்டிங்கை நாங்கள் கூட செய்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தில் இருந்து அஞ்சாயிரம் ஆகி இப்போ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் கிட்ட நாங்கள் அந்த கெப்பாசிட்டியை கொண்டு வரோம் அந்த டெஸ்ட்டு டெஸ்டிங் எவ்வளோ செய்கிறோமோ மோ மோத டெஸ்டிங் இது பெட்டர் பெட்டர் வில் பி உங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் உடனே ஆக்களை உடனடி ஆரம்பத்திலேயே டயக்னோஸ் பண்ணுங்க அப்போ ஏழியாக ஆக்களை டயக்னோஸ் பண்ணால் அவரோட உயிரை நாங்கள் பாதுகாக்கலாம் கூடுதலாக அந்த ப்ராபிலிட்டி ஹை உங்களுக்கு தெரியும் சயின்ஸ் அப்போ நாங்கள் வந்து ஆக்கள் சிம்டம்ஸ் வந்து எல்லாம் எல்லாம் முத்தினா புறாவு அவர்களாக போய் கேட்டு எங்கள்கிட்ட வந்துட்டுதோ என்று சொல்லி போய் ட்ரீட்மெண்ட் செய்கிற நேரத்தில் அது டூ லேட் ஆகிருக்கு அப்போ நாங்கள் கேன உயிரிழ இழந்திருக்கிறோம் எங்கள் தமிழ்நாட்டில் கூட நாங்கள் இழந்திருக்க
ஒரு நல்ல நல்ல நம்பிக்கை தர்றது நம்பிக்கை தரக்கூடிய எங்கள்ட்ட மெடிக்கல் சிஸ்டம் இருந்தாலும் நம்ம கூடியிருக்குது என்றால் ஏன் கூடியிருக்கால் டெஸ்டிங்கை நாங்கள் கூட்டியிருக்கோம் அப்போ கூட ஆக்களை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ பெரியாக அவர்களை நாங்கள் குணப்படுத்த முடியும் உங்களுக்கு தெரியும் பல பேரை நாங்கள் குணப்படுத்துகிறோம் அப்போ என்ன சொல்ல வரணும் என்றால் அப்போ இப்படியான இப்படியாக நாங்கள் புதிதாக இறுக்கமான கட்டமைப்பு கூடாக நாங்கள் செய்வதன் மூலம்தான் நாங்கள் 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 இந்த இதை இதை ஒரு நார்மல் நிலைக்கு மிக விரைவாக மிக விரைவாக என்றால் இந்த உங்களுக்கு சொல்லினோம் உங்களுக்கு தெரியும் இது பன்னெண்டு மாதத்திலிருந்து பதினெட்டு மாதங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வே முதலாவது அலை ரெண்டாவது அலையாக வரவிருக்கின்ற இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று சொல்லியிருந்தாலும் அப்போ நாங்கள் கிட்டத்தட்ட இந்த சமருக்கு இல்லைதான் இந்த இந்த வருஷ கடைசியில் தன்னும் நாங்கள் இதை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கிறிஸ்டல் போல் இல்லை ரமணன் எப்போ இதை நாங்கள் முடிப்போம் நீங்கள் கேட்கலாம் எப்போ நாங்கள் எல்லா மக்களும் கேட்கணும் லோகன் எப்போ நாங்கள் கட்டுக்களை கொண்டு வர போக முடியும் கொண்டு வர போகிறோம் ஆனால் எங்களுடைய வேக்சின் இல்லை அப்போ எங்களுக்கு கொண்டு ஒரு மெடிக்கேஷன் இல்லை அப்போ ஆனபடியும் நாங்கள் இந்த எங்களுடைய எங்களுடைய டிசிப்ளின் எங்களுடைய இப்படியான ஒரு அறிவுரைகள் இப்படியான ஒரு கம்யூனிகேஷன் கூடாக எங்களுடைய பிள்ளைகள் எங்களுடைய குழந்தைகள் எங்களுடைய முதிய எங்களுடைய நடுத்தர வயதினால் குறிப்பாக முதியோர் அவர்களை நீங்கள் அவர்களுக்குரிய அறிவுரைகளையும் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு முறைகளையும் சொல்லி கொடுத்து ஹஜ்ஜி உங்களுக்கு தெரியும் கை கழுவுறலிருந்து நீங்கள் உங்களுடைய உடைகளை க எப்படி நீங்கள் பாதுகாத்து சானிடைஸ் பண்ணி செய்யணும் என்றதில் இருந்து நாங்கள் செய்யணும் என்று சொன்னால் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் இன்றைய கூட நான் தொழில் லேபர் மினிஸ்டரோட கட்சியிருந்தாங்க மன்ட்ரி மேக்னாட்டன் அவர் மார்க்கத்தில் உள்ள தொழிலாளர் சம்பந்தமான விடயங்களை பற்றி பேசியிருந்தார் டெலி கான்ஃபரன்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும் அவரோட கைக்கும் பொழுது நான் சொல்லியிருந்தேன் டிம் போர்டன் மெக்னால வேலை செய்கிறவர் கூட உங்களுக்குள்ள நீங்கள் சோசியல் டிஸ்டன்ஸை ஃபாலோ பண்ண முடியாது நாங்கள் கதைக்கலாம் மேலும் இப்போ நாங்கள் தொழில் இப்போ கணக்கு கேட்கணும் நீங்கள் தொழில் இதுகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திறக்க வேணும் எங்களுடைய எக்கனமிகள் எல்லாம் மேலே நாங்கள் ரெண்டு முனையில் போராடுறோம் ஒன்று வந்து ஹெல்த்தில் மற்றது பொருளாதார ரீதியான பெரிய அடுத்த முனையிலேருந்து மிகவும் மோசமாக போராடி கண்டிருக்கிறோம் அப்போ அவர் சொல்லி நம் எல்லாருக்கும் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொரு மக்களும் இவ்வளவு போராட்டத்தோடு தங்கள் பொருளாதார போராட்டத்தோடு இருக்கா போராடுற வே அதே நேரத்தில் ஒரு அடுத்த தங்களுடைய வேலைகள் தங்களுடைய மோக்கேச்சிகள் தங்களுடைய டாக்ஸிகள் என்ன நடக்கும் என்கின்ற நிலைமைகளோடு போராடுகின்ற பொருளாதாரத்தை எண்ணிய எதிர்காலத்தை எண்ணிய அந்த 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 இயக்கங்களோடு வாழ்கின்ற நிலைமை இருக்குது அப்போ அது சு நான் கருத்த பொழுது தான் நான் நான் சொன்னேன் நாங்கள் திறக்க முடியாது எளியாக நாங்கள் கூட ஒரு ஒரு சிலோவாக சிலோவாக சில சில தொழிலாளை திறக்க முடியும் அவர் ஒரு ஸ்பேஸ் வச்சு அப்போ நான் கூறியிருந்தேன் இப்பொழுது திறக்க முடிகிறத நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் என்று சொன்னால் டிம் கோட்டனல் அல்லது ஸ்டில் ரீட்டைல் ஸ்டோர்களில் கூட இன்னும் அந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ண இயலாது இப்போ நாங்கள் வாயில் சொல்லலாம் இதன் மூலம் நாங்கள் யார ஆற்ற வாழ்க்கையில் நாங்கள் வா வா வாழ்க்கைக்கு கஷ்டம் கொடுக்க போகுது உண்மையிலேயே அங்கே வேலை செய்கிறவருடைய வேலை செய்கிறவருக்கு உரு உரிய பாதுகாப்பு அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல நான் நினைக்கிறேன் அவர்களோடு சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய குடும்பம் எல்லோரும் எதிர் நேரடியாக மிக முக்கியமான பாதிப்புகளை எல்லோரும் எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த கட்டுப்பாடுகளின் ஊடாகவும் சமூக தனிமைப்படுத்தல் என்கின்ற விடயத்தை தொடர்ந்து கடைபிடிப்பதன் ஊடாகவும் நான் நினைக்கிறேன் இதனை நீங்கள் கூறியது போல தொடர்ச்சியாக கட்டுப்பாட்டினுள் வைத்திருக்கலாம் வரப்போகின்ற ஏனைய அறைகளில் இருந்தும் ஒன்றரியோ மக்களை மட்டுமல்ல முழு உலகமும் பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோளாகவும் பிரார்த்தனையாகவும் இருக்கிறது நீண்ட நேரம் பலவேறு பல்வேறு விடயங்களையும் பகிர்ந்திருந்தீர்கள் மாணவ சேவரப்பினர் அவர்களை அந்த வகையில் இணைந்து கொண்டமைக்கு எங்களுடைய நன்றிகள் மீண்டும் ஒரு பொழுதில் நாங்கள் பேசிக் கொள்வோம் மீண்டும் நன்றி வணக்கம் ரமணவர்களே டிஇடி நேரலை நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்